Halijard misija je jedna od najpoznatijih spasavanja savezničkih pilota u toku drugog svetskog rata i poznata je širom Evrope. Čak i predsjednik Truman zbog ovakve akcije odlikova od tadašnjeg generala Jugoslovenske vojske u otačbini generala Draža Mihajlovića. Međutim, nažalost, u Srbiji se malo znalo do skoro o ovoj akciji i sad imamo tu sreću da počnemo sve više da saznemo o tome. Sa nama u studiju je predsednik Halijard misije, John Capello. Hello, welcome and thank you for coming. Dobar dan, hvala vam što ste došli. Razgovarat ćemo o Halijard misiji, jednoj od najvećih u Evropi. Možemo da počnemo tako što ćete nam objasniti kako je sve počelo. Sve je počelo tako što sam ja počeo da saznajem o Halijard misiji nedelju dana po mom dolazku u Beograd 2007. godine u američku ambasadu u Beogradu na mesto vojnog atašeja. Te nedelje kada sam došao imao sam sastanak sa jednim čovekom koji je kasnije postao moj blizak prijatelj. Iz ambasade? Iz ambasade. Ne, on je srbin koji je vršio istraživanje vezano za Halijard misiju i želeo je da od strane američkih vojnih zvaničnika dobije informacije i snimke bombardovanja aviona koji su leteli iz Italije do Rumunije preko Beograda. Naravno da sam znao mnogo o toj putanji, obzirom da sam i sam pilot, i to je sastavni deo mog posla i znao sam koliko su te misije bile opasne i gde smo izgubili mnogo aviona. Ali zapravo nisam znao celu priču, znao sam da smo izgubili mnogo aviona, ali o samom spasavanju tih pilota nisam znao. Ja, da sam znao 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 da sam znao. Naravno, ako pogledate rutu kojom su ti avioni išli iz baze u Italiji do polja u Rumuniji, vidite da je ruta išla preko Jugoslavije i zato su avioni koji su bili oštećeni zapravo tu pali. Dakle, taj prijatelj me je zamolio da mu pomognem kako bi dopunio svoju dokumentaciju i rekao sam mu da će mi biti čas da mu pomognem, ali pod jednim uslovom, da me odvede na to polje na kojima se odigralo spasavanje pilota. To su pranjanje. Da li ste za Halijer admisiju znali još pre nego što ste došli ovde, dok ste bili u Americi? Ne, ovde sam prvi put čuo za misiju spasavanja Halijer. To je još uvijek da ne razumijem. Bio sam i malo postiđen zbog toga jer to je za Amerikance bila izuzetno velika i bitna misija spasavanja najveća u drugom svetskom ratu, tako da smo se mi negde u septembru ili oktobru odvezli u pranjane Bojanovom dačijom. I Barska magistrala, before... Išli smo Bačkom magistralom pre nego što je autoput Miloš Veliki bio završen. Trebalo nam je tri sata da stignemo do tamo, bio je to dug put. Stigli smo. Mislio sam da ćemo videti samo polja krompira, popiti rakiju, jer to je nešto što radite kada dođete u selo u posetu. Umesto toga, kad smo stigli, dočekali su nas dve zastave, američka i srpska, i oko 50 meštana sela je izašlo da nas pozdravi. Tada sam shvatio zapravo koliko je ta priča bitna. Ne samo za njih, nego i za mene kao amerikanca, kao američkog pilota, kako bih mogao da razumim tu hrabrost i žrtvu koju su Srbi podnali da bi naši piloti bili spašeni. Tako da sam tog momenta odlučio da što više saznam o Halijard misiji kako bih mogao da je ispričao. Odakle ste dobili informaciju o Halijard misiji? Jer i sami ste rekli da o tome niste čuli u Americi. Dakle, informacije ste dobijali ovde u Srbiji. Ko vam je pomagao? Bilo je mnogo priča koje su se prepričavali od usta do usta sa kolena na koleno i bilo je potrebno da sve deliće priče sakupimo u jednu. Ali ako pogledate u nazad, i u Americi je bila na snazi deklasifikacija i trebalo nam je mnogo vremena, ali uspeli smo da pronađemo mnogo dokumenta. 
Počeo sam da mnogo čitam o Halijar spasavanju, dokumentaciju vojnih snaga SAD. CIA je imala svoju dokumentaciju i sve je to bilo deklasifikovano, tako da sam imao priliku i lično da upoznam neke od čelnika same misije Đorđa Vojinovića, koji je planirao celu akciju Džibilijana, a zatim smo se sreli sa samim pilotima koji su spasili. Bili su još uvek živi? Neki su bili. 2009. godine smo otišli u SAD kako bi se sreli sa njim. Tada smo napravili jedan dokumentarni film. Imali smo sreće da smo upoznali neke od pilota. George Vojinović nam je pomogao na tom dokumentarnom filmu, jer smo priču videli njegovim očima iz njegove perspektive. To je neverovatna priča. Šta vam je on rekao? Šta možete da izdvojite iz te njegove priče? On je bio neverovatno zahvalan srpskom narodu, jer on je zapravo poreklom bio Srbi. Pre početka rata on je bio u Srbiji na školovanju, tako da ga je početak rata tu i zatekao. Odakle je uspeo da se vrati u SAD, mišao je preko Bugarske, Turske, Bliskog istoka, Afrike da bi stigao u Ameriku. I čim je stigao bio je ponovo regrutovan jer je imao sposobnost da tečno govori srpski i bio je regrutovan u specijalne službe odakle je pomagao planiranje čitave akcije spasavanja. Kasnije smo upoznali i druge pilote, čiji su avioni bili srušeni i čije se spasavanje odigralo od avgusta 1944. do februara 1945. Što se tiče tih spašenih pilota, šta možete da nam kažete o njima? Kakva su bila njihova svedočenja, njihove priče? Kako je izgledao njihov pad avionom? Kakav je bio njihov odnos sa porodicama kod kojih su boravili i koji su ih skrivali? Kakav je bio odnos sa vojskom generala Draža Mihajlovića? Odgovor svakog od njih je bilo jedno neverovatno pozitivno iskustvo. Govorimo ovde od 500 spašenih pilota. Da, 500 njih je spašeno, ali mi smo do sada razgovarali sa 15 do 20 njih, što je mali procenat, ali njihove priče smo zapisali i uspevamo da dobijemo još informacije. Tako da nije postojala ni jedna negativna stvar vezana za ovu misiju. Individualne priče su zaista veoma emotivne, neki su čak plakali dok su pričali. Individualne priče zbog emocija postaju još interesantnije. Kurta Stylesa smo upoznali u njegovoj kući u Ohio. On je plakao dok se prisjeća o tih dana. Plakao je zbog žrtve koju su Srbi podnali da bi njega spasili. Plakao je jer ga je bolelo to što nije prepoznata ta činjenica koliko su Srbi uradili za spasavanje njega i drugih pilota. To je pogodilo i druge pilote koji su se pitali zašto im nije data prilika da ispričaju priču na način na koji treba da bude ispričan. A zašto zapravo nisu imali priliku da ispričaju ovu priču? Dugo vremena se čutilo o Halijard misiji i ona je bila obavijena velom tajne. Kod nas u Srbiji je to bilo iz razloga što su došli komunisti, ali šta se dešava sa Amerikom? Zašto se i tamo Halijard misija čuvala kao tajna toliko mnogo godina? U 1946-1947 Mislim da postoji nekoliko razloga za to. Pomenuli ste 1948. Da je predsednik Truman odlikao od generala Dražu Mihajlovića najvećim američkim priznanjem koje jedan oficijer može da dobije. To je bilo priznanje generalu Mihajloviću za sve što je uspeo da uradi. Ali naravno vi znate još bolje od mene koliko je to bila komplikovana situacija ovde. Postoje je građanski rat i taj sukob je bio jači čak i od sukoba sa fašistima. To je veoma kompleksan period. 
Naravno, znamo da pobednici pišu istoriju i to govori u prilog onome što ste rekli da je ova priča bila zataškavana. Ali u to vreme u Americi je na snazi bila klasifikacija, govorimo o periodu posle drugog svjetskog rata i to još uvijek nije bilo završeno. Misije spasavanja kao što je bila ova i dalje su bile osjetljiva tema, ali mislim da je to onda prešlo u geopolitičku priču. Ali zar nije već predsjednik Truman kada je odlikovao generala Mihajlovića dao legitimnost tome i zapravo rekao da, ovo spasavanje je zasluga generala Draža Mihajlovića. Kada je zapravo počelo zataškavanje ove priče? Svakako moramo da napomenemo da je u to vreme, nakon drugog svetskog rata u Americi, naročito u Čikagu, postojala izuzetno jaka četnička organizacija, tako da je bilo normalno da priča o Halijard misiji iz Amerike dođe ovdje. Ovde. Ali je samo u jednom momentu ovome prestalo se priča. Zašto? Meni to nije jasno. Što smo više istraživanja sprovodili, pronalazili smo sve više dokumenta koje pokazuju da su ti spašeni piloti napravili jednu svoju grupu koja je pokušavala na sve moguće načine da ispriča priču u ovom spasavanju i na taj način da bace pravo svetlo na ime Draže Mihajlovića. Oni su pokušali čak inicijalno da svedoče na suđenju, ali to nije moglo da funkcioniše. Ali tokom decenije 50., 60., 70. vi imate jednu uzlaznu liniju, vidljiv napor tih ljudi koji su pisali kongresu, pokušavali na sve moguće načine da ova priča ugleda svetlo s dan. I u tom smislu zaista postoji jedna uzlazna linija. Ali zato i mislim da je ovo postala jedna geopolitička priča. Tito je učinio Jer naravno, Tito je igrao i sa istokom i sa zapadom. Koristio je zapadno-evropske sile protiv Sovjetskog saveza. Zato što je bila u pitanju geopolitička situacija i zapad je potpao pod taj antagonizam predstavljajući ovo spasavanje kao malu priču. Naravno da je to velika priča, ali geopolitika diktira svoje uslove, a antagonizam sa Titom je dodatno komplikovao priču. I šta se sada promenilo? Halirad misija počinje da nam priča ovu priču kako u Americi, tako i u Srbiji. Dakle, šta se promenilo? Nakon raspada Sovjetskog saveza otvorila se mogućnost da se mnoge zataškavane priče ispričaju. Uvijek je veliko... Postoji jedna vrlo interesantna knjiga zaboravljenih 500, Grega Freemana, koju je popularizuo i iznosio ovu priču. Knjiga je fascinantna kako i sa vojnog stanovišta, tako i iz istorijske perspektive, tako da ova priča ima sve elemente jednog velikog filmskog emotivnog svedočenja. Popularizacija ove priče dovodi dotle da se ljudi osjećaju slobodnije i udobnije da o ovome govore. Da li mislite da je ova priča o generalu Draži Mihajloviću i dalje osetljiva tema u Srbiji i da će tako biti u narodnom periodu ili možemo da očekujemo drugačiji rasplet situacije? Zapravo, glavno pitanje je grob Draži Mihajlovića. Moje pitanje je da li amerikanci žele da grob generala Draži Mihajlovića bude pronađen i da li ćete učiniti neki napor da nam pomoći Naravno da ja ne govorim sad u ime američke administracije, već u svoje lično ime i svoje lične perspektive. Ja nisam ovde da bih oživio sukob iz drugog svetskog rata između partizana i četnika. To je na Srbima da se sa tim izbore. Ali mislim da ulaskom u 2021. godinu treba da gledamo u napred i na koji način da Srbija bude što više ujedinjena. General Mihajlović je zaista jedna tragična figura. On je bio toliko neshvaćen, a istorija je pogrešno pisala o njemu samo sa jednog stanovišta. Njegov rad je bio izuzetan, ali priča o njemu je nezavršena. 
Ovo sada je dobro vreme da priča o Draži Mihajloviću počne da se kompletira, da se pronađe njegov grob i da se setimo šta je sve uradio, da se svedoči i da se kaže istina šta je sve bilo za vreme drugog svetskog rata, i dobro i loše, i da se ide napred. Srbija je učinjena 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 Srbija se trudi da postane deo Evropske unije i mislim da je osvešljenje te borbe između četnika i partizana veoma važan korak da bi se išlo napred. Možda bi to bilo malo sensitivno pitanje, ali moram da vam pitanje. Možda će vam se ovo učiniti kao osetljivo pitanje, ali moram da vas pitam. Kod nas se spekuliše gde se nalazi grob generala Draža Mihajlovića, da li je na Topčideru, Adi Ciganli i Belom dvoru. Da li vi imate saznanja gde je grob generala Draža Mihajlovića? Nemam nikakva saznanja. To su spekulacije i kao što sam već rekao, ulazak u 2021. bio bi dobar korak da saznamo gde je njegov grob. Trebalo bi da smo manje emotivni i da se sve više držimo činjenica. Naš uspeh u ovome što smo do sada uradili jeste u tome što smo se fokusirali na ono što se zaista desilo i ispričali priču na taj način, a to jeste bitno i sa istorijske strane. Znači, to je ono što Halijard misija sad radi i što je vaš cilj, da povežete dva naroda, Amerikanci i Srbe, i kao drugo da kažete istinu kako Amerikancima, tako i Srbima. Počeli ste sa pranjanima, imate dobar odnos sa vladom Srbije, ove godine je obeleženo 76 godina od Halijard misije. Koji je vaš sledeći korak? Kada smo govorili o rešenju misije. Znači, 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 Istakli ste dve stvari koje su zaista bitne, povezivanje dva naroda i imamo zaista izuzetno dobar odnos sa porodicama i sa jedne i sa druge strane i u Americi i u Srbiji. Zaboravila sam da vas pitam od pilota koji su spašeni, da li je neko pokušao da se vrati u Srbiju i da pronađe one ljude koji su ih spasili? Da, naravno da jesu. Neki od njih su se vratili čak i pre nego što sam ja počeo da se interesujem za ovu priču. Sredinom 90-ih postala je grupa njih koja je došla ovde i napravila inicijalnu konekciju sa Srbijom. Na primer, Charles Davis se ponovo sreo sa Jeftovićem, a porodicom koja ga je spasila i kod kojih je bio u pranjanima. To je gde je ostalo, to je gde je ostalo protekljeno. Oni su ga sakrivali i štitili tada. I sada je imao priliku da se ponovo sretne sa njima. To je bilo neverovatno. Nažalost, Charles nije više živ, ali došli su njegova čerka i unuka u Srbiju i provele su neko vreme sa Jeftovićem. I to je ono što je istinski bitno. Pomenuli smo knjigu Zaboravljenih 500, zapravo Halijad misija ima za cilj da pronađe svih tih 500 spašnih pilota. Naravno da imamo teškoće u pronalažnju. Koliko ste ih pronašli do sada, 20? Ne, ne, više od toga. Imamo sreće sa ovim mas komunikacijom i sa internetom, tako da nam se ljudi i sami javljaju preko našeg Facebooka i sajta. Imamo preko 50 njih, ali pred nama je još dug put. I koliko god možemo, pokušat ćemo da spojimo porodice. Druga stvar koju ste spomenuli jeste odnos sa vladom Srbije. Na svim nivoima mi imamo dobru saradnju. I sa gradonačelnikom u Gornje Milanovcu, sa crkvom, sa školom i oni nas izuzetno dobro prihvataju kao da smo deo zajednice. Imamo sreće što dobar odnos imamo i na višim nivoima. Sa predsednikom koji je bio na ovogodišnjoj proslavi 76. godišnjice u Pranjanima i na otkrivanju memorialnog spomenika na Galović polju gde se odigalo spasavanje. I to je bilo jedna donacija i smo mogli da se uvijek to uvijek. 
To je bila izuzetno velikodušna donacija. Naravno, proslava je bila mala zbog ove situacije, ali bili su i ambasador Amerike i predsednik Srbije i govorili su o ovoj temi. I ona je vrlo važna priča za obe strane, i za Ameriku i za Srbiju. I mislimo da je veoma bitno da se o ovome pričaju u Americi, ne samo u Srbiji. Kada govorimo o odnosu Amerike i Srbije, moramo da kažemo da je ta konekcija postojala još i pre drugog svetskog rata, zapravo za vreme prvog svetskog rata. Prošlog meseca ste održali jednu izuzetnu dobru izlužbu koju je organizovala Halirad misija koja se tiče dobrovoljaca iz Prvog svetskog rata. Šta nam možete reći o tome? O toj temi sam također naučio kada sam bio u američkoj ambasadi u Beogradu. Čuo sam o tome kako se mnogo Srba iz Amerike vratilo u Srbiju dobrovoljno kako bi se borili na strani Srbije. To je period u kome je Srbija neverovatno propatila. Da li su oni bili Srbi ili Amerikanci? Oni su bili Srbo-Amerikanci, neki od njih su prva ili druga generacija Amerikanaca, ali također postoji veoma interesantna priča i o Amerikancima koji nisu bili Srbi, a koji su se priključili srpskoj vojsci za vreme Prvog svetskog rata. Čak šta više, bilo je i crnaca koji su bili dobrovoljci. So I found out about this village in Vojvodina, Banatsko Karadžorđevo, and we visited there Tada sam saznao za sva ta sela u Vojvodini, za Banatsko Karadžorđevo. Posjetili smo ga zajedno sa ambasadorom i vidjeli da tamo postoji divan spomenik dobrovoljcima. Naučili smo nešto o tome, ali i o tome zapravo učim svaki dan. Sada radimo sa četiri sela, Aleksandrovo, Banatsko Višnjićevo, Vojvoda Stepa i Banatsko Karadžorđevo. I sva su u Vojvodini. Da, postoje još i druga sela koja otkrivam, tako da je ovo za mene jedno kontinuirano iskustvo. To je veoma važna veza za obe naše zemlje. SAD su zapravo zemlje emigranata. Emigranata su zapravo zemlje emigranata. Sa svih strana sveta. I svaka emigranska zajednica ima zanimljivu priču. Kada pogledate i srpsku priču, ona je takođe veoma bitna i jedinstvena. Zato je važno da se ispriča. I bitno je za budućnost. Šta planirate sa tim selima? Znamo da su ti Amerikanci došli ovde za vreme Prvog svetskog rata, onda su odlučili da se nastane ovde, osnovali su svoje porodice i postali srboamerikanci. Šta još možemo da naučimo o njima? Kao što ste rekli, posle rata je kralj dozvolio dobrovoljcima da ostanu u Srbiji i dodeli im je zemlju. Tako su ta sela nastala. Sad je bila proslava stogodišnjica ovih sela i proslava je jedna od stvari koje želimo da uradimo. Naravno, ljudi u tim selima su izuzetno upoznati sa svojom istorijom, ali mi želimo da to popularizujemo što više možemo kako ovde, tako i u Americi. Tako da sa lokalnom zajednicom radimo kada su proslave u pitanju, komemoracije i izložbe. Pomenuli ste izložbu koju smo imali u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Uvijek. Sama zgrada biblioteke je vrlo zanimljiva za medijsko predstavljanje, za animacije kako bi smo mogli da pokažemo ovaj deo istorije. Imamo u planu da radimo na popularizaciju ove priče, istorije i činjenica. Ova izložba bi trebalo da nakon biblioteke Svetozar Marković krene dalje po Srbiji. Da, to nam je cilj, da predstavimo izložbu u mnogim gradovima Srbije. Naravno da je sada situacija otežena sa COVID-om i usporava nas u ostvarenju zamisli, ali kao što sam vam rekao, veoma je bilo prikladno da se izložba održi u biblioteci Svetozar Marković ili nju projektovo Andrew Kornagi. Andrew Kornagi je bilo 
Uh, everybody knows who Andrew Carnegie is, a yeah, great industrialist and philanthropist. Carnegie is in the on je projekta u biblioteke svuda po Americi, ali je samo tri podigao van teritorija SAD. Jedna je u Francuskoj, jedna u Belgiji i jedna u Beogradu. A zašto se odlučio baš za Beograd? Zato što je hteo da oda na svoj način počas pilotima koji su propatili ovde u Srbiji i koji su ovde spaše. Zato je odlučio da ovde sagradi biblioteku. I vi zapravo kada pogledate tu zgradu, vi vidite da ona liči na sve Kornagijeve biblioteke u SAD. Ja sam tek prošle godine naučio ovo. Da, to je divna priča o kojoj nismo znali. Hvala vam što ste me naučili. Halijard misija nema za cilj samo da nauči Srbi i Amerikance u istoriji i činjenicama, već vi donosite i pomoć ovim selima. Počeli ste pre nekoliko dana. Šta nam možete reći o tome? Mi zapravo to radimo već dugi niz godina. Inicijalna svrha misije je bila podsjećanja i komemoracija i da ljudi čuju o samoj Halijard misiji kao i o bliskom odnosu Amerike i Srbije. Ali kada smo počeli da radimo s ovim lokalnim zajednicama, počeli smo da shvatamo da oni imaju mnogo potrebe. Osnovna škola Ivo Andrić jedan je primjer toga. Postali smo vrlo bliski sa direktorom, razgovarali smo sa nastavnicima i sa učenicima i zapravo pokušavamo da pomognemo što više možemo. Posetili smo ih za slavu. Odnali smo i na poklon edukacijska pomagala. Učenike osmog razreda ćemo stipendirati za njihovo dalje obrazovanje. Uz pomoć ambasade smo renovirali njihovu gimnaziju. Jasno je. Ukoliko želite da budete deo zajednice, morate da im pomažete. To smo dodali u naše ciljeve i misiju da pomognemo koliko god možemo. Za vreme COVID-a, naravno da bolest ne napada samo pojedinca i čini ga bolestnim, već pogađa ljude koji žive na marginama društva, one sposobljene, stare, oni su bili zatvoreni i nisu mogli da nabavljaju stvari za sebe. U maju smo primili jednu pomoć od organizacije iz Čikaga Lifeline i Pittsburgh nam je dao velikodušnu donaciju, tako da smo obišli mnoga mesta na jugu Srbije koja su siromašna i dostavili smo im hranu i potrepštine onima koji su bili zatvoreni. I kao što ste pomenuli, dobijat ćemo i u buduće donacije od Lifeline-a i nastavit ćemo da isto ovo radimo. Covid se vratio, ali čak i da je nestao, važno je da se obrati pažnje na ljude koji su na marginama. I važno je istaći da ovo ne možemo mi samo da radimo. Ne identifikujemo mi porodice kojima je pomoć neophodno. Mi to možemo da radimo na vrlo ograničavajućem nivou, već radimo u potpunosti sa lokalnim zajednicama koja žele da poboljšaju život svojih zajednica. Mislite da budete udruženi u tom delu posla? Više se uradi kada radite zajedno, zar ne? Po mom mišljenju to je vrlo jednostavno. Sada uglavnom boravite u Beogradu. Od kraja 2017. i početka 2018. pa sve do sada sam u Beogradu 90% vreme. Zašto? Zato što ima mnogo toga što treba uraditi. Pronalazimo se više stvari koje treba uraditi, sve više projekata na koje ćemo raditi. To nije lako. Znate, kada radite za vladu, to je jedna stvar i potpuno drugačija kada radite u nevladinom sektoru. U vladinim organizacijama vi imate identifikovan problem, zatim izvore za rešavanje toj problema, napravite plan i radite na njemu. Izvori finansiranja za nevladine organizacije su na nama i to je pravi izazov, pronaći podršku u tom smislu. Zato sam želeo da bar polovinu svog vremena provedemo ovde, a drugu polovinu u Americi, u Washington DC, u New Yorku, na mestima gde mogu da izgradim podršku, da edukujem ljude o važnosti naših odnosa, ali zbog COVID-a od februara nisam išao u Ameriku. A imamo mnogo toga da uradimo. Kao što sam pomenuo, postavljanje memorialnog centra oduzelo nam je mnogo vremena i snagi. Koliko? 
you know, we started, we started soon after the 75th anniversary. Uh, then the holidays come, of course, uh-huh. you know. Počeli smo odmah nakon proslave 75. godišnjice. Onda su došli praznici, ovdje su u decembru i januaru ne radi ništa, tu su praznici, slave, onda nas je Covid jako usporio. So even though we had a whole year, iako smo pred nama imali skoro celu godinu, sve smo završili u toku tri meseca. Yeah, so it was a very, very quick project, yeah. and we could not have done it without the support of the of the Serb government, quite frankly. Mm-hmm. Znači, izuzetno brz projekt, a to ne bismo mogli da ostvarimo bez podrške yes. srpske vlade. I was, uh, I wanted to ask you about your life in Belgrade, because few uh-huh. times now during our conversation... Želim da vas pitam o vašem životu u Beogradu. Tokom razgovora pomenuli ste nekoliko puta slavu. Šta mislite o srpskoj slavi? Kako vama kao Amerikancu izgleda naše okupljenje oko slave? To je samo jedno od važnih porodičnih manifestacija kada se okupljaju prijatelji i rođaci. You know, I, I, my heritage is different. Uh, I come from an Italian background. My uh-huh. grandmother on my uh, my mother's side and my moje nasleđe drugačije. Ja sam poreklom Italijan, tako da taj kontakt porodični uh-huh. so nam je veoma slič. Closeness and attachment to family. Moj otac potiče iz porodice od osmoro braća i sestara. So every weekend we're eating at one person's uh-huh. house. Tako da smo svake nedelje išli na ručak od nekog od njih, tako da smo po tome vrlo slični vam. And it's a very, you know, it's a very appealing part of Serb society. Ta porodična bliskost je bitna strana srpskog društva, a slava je razlog da se to pokaže. Mm-hmm. What do you like most? Šta najviše volite u Beogradu? What do I like most? Šta najviše volim? To je uvek teško pitanje. <laughs> Na primjer, ako uporedite recimo sa New Yorkom, vi živite u Americi u New Yorku, zar ne? Rođen sam i odrastao sam u Bronxu. Otac mi je bio vatrogasac u New York City. Mhm. And so I spend a lot of time. I, I like the city. I mean, I like Belgrade. It's a, it's a ja volim grad, volim Beograd. To je jedno interesantno mesto, požudan u dobrom smislu te reči. Ali ako ga poredite sa New Yorkom, ipak je to kao predgrađe New York. Ali ja volim Beograd, on ima mnogo toga da ponudi. Istoriju još uvek otkriva. Sada živim na Dorčelu blizu Kalemidana i svaki put kada idem u šetnju vidim nešto novo i drugačije. Istorija ovdje u Srbije je neverovatna. Na granicama dva carstva, otomanskog i austro-ugarskog, vidite te utice kada odete u Zemun Beograd. Pronalazite li razliku između Beograda i Zemlje? Da, i kada sve više idete na sever ka Banatu, u Vojvodini vidite razliku u hrani i arhitekturi. Kada idete na jugu Novi Pazar, Vranje, čak i u Niš, opet vidite tu razliku u hrani i arhitekturi. I naravno razlike između istočne i zapadne crkve. Naravno, u Americi postoji različitost, ali i ovdje postoji, a nekada pomislim da Srbi sami ne cene tu raznovrstnost koju ovdje imaju. Koliko je to moćno po mom mišljenju. Pomenuli ste hranu. Šta najviše voli? Već ste pomenuli da pravite razliku između hrane na zapadu i jugu Srbije. Šta je za vas prikladnije kada uporedite to sa američkom hranom ili recimo sa italijanskom? Ja volim spoj hrane, mnogo mesa i moram da budem pažljiv. Volim dobar čevap ili pljeskavicu, ali i pras. Ja volim i različitost u hrani. Volim da odem na sever, na dobru riblju čorbu, na jugu dobru mućkalicu. Ali bit ću iskren sa vama. Jedino što ne mogu da podnesem, to su pihtije. Pokušavam i pokušavam iznova, ali nikako. Ne dopadaju vam se. Zašto? Da li vas odbija saznanje od čega su one napravljene ili sam ukus? 
everything. I'll try everything. And uh -huh. you know, I don't have any, any real food of her. It's just the gelatin that Mogu sve da probam i probam, uh -huh. ali gelatin jednostavno nije moj ukus. Uh -huh. Ima jednostavno mnogo drugih sjajnih stvari za pojesti. Okay, about rakija. A rakija? Da li vam se dopada? Sviđi mi se, da. A, okay. <laughs> Šljivovica ili? You know, I like, I like, Sviđa mi se, da. I like all, but šljiva, of course, is classic. Uh -huh. uh, you know, good, good šljiva is, is iconic. Volim sve, ali šljiva je klasika. Dobra šljiva je ikona. Volim Viljamovku i Kajsiju također. Even one American musician. Yeah, yeah, yeah. Čak i jedan Amerikanac muzičar iz grupe Fate No More uvozi našu rakiju u Ameriku. Da, to je jebiga. Probali ste? Dopada vam se? Yeah. Da, da, napravio sjajan posao. Da li se dobro prodaju u Americi? Ja ne znam koliko je popularna ona konkretno, ali Rakija je u SAD ekstremno popularna i to je nešto što se neće promeniti. A da li oni znaju da je to piće koje dolazi zapravo odavde iz Srbije? Zavisi. Kad odem u Kansas, tamo nemaju pojma, ali na primjer u Čikagu i Njorku su čuli za to. Ali također se pravi zabuna sa raki, što je tursko piće i nije isto što je rakija i ljudi to mešaju. Ali zato je tu Halir admisija da ih nauči tome. Polako ćemo ih učiti o svemu. Ja. So, uh, what you are going to do next? With this helping your... Šta planirate dalje? Koji su vaši sljedeći koraci? Pomoć koju ste dobili nastavit ćete i dalje da delite i sljedeće godine. Um, we, we see uh, more opportunities with, uh -huh. uh, with the community uh, service aspect of what we're doing. Yeah. Uh, we see a lot more opportunity there and, and we're exploring a few different projects uh -huh. um, to, to Nastavit ćemo i vidimo više mogućnosti sa raznim udruženjima. Postoji nekoliko različnih projekata na kojima možemo da pomognemo. Kao što sam već rekao, imao sam sreće da putujem svuda po Srbiji. Možda nemaju dovoljno kapacitete i znanja o tome kako da naprave i napišu projekat ili program ili kako da oforme dobar tim. Znate, ako ste dobar kuvar, to ne znači da ste dobar vođa restorana, za to su potrebne različite veštine. Tako da mi radimo na projektima koji će pomoći onima na lokalnom nivou da pomognu sami sebi, da sagrade projekat i da naprave različitost unutar njihove zajednice. Tako da imamo ideje kako da to izvedemo. Naravno, uvijek je problem sa fondom. Ko vama pomaže financijski? Imamo nekoliko institucija koje nas podržavaju. Porodice spašnih pilota, oni su izuzetno velikodušni. To nije velika suma novca, simbolična je, ali vredna. Lifeline iz Čikaga nas pomaže već dve godine, povezani smo sa fondacijom princeze Katarine i imamo dobru saradnju. Vlada SAD nas je podržala u projektu Dobrovoljci. Važan nam je i dobar odnos s ambasadom. I nastavljamo da tražimo individualne podrške u rasejanju. Svakako, COVID je nešto što moramo da prihvatimo i ispoštujemo. I nauka pravi greške. Možda smo i mi napravili grešku što smo ovoliko dugo čekali na saznanje o Halid misiji i očekujemo da saznamo još više od gospodina Kapela i njegove Halid misije. To bi bilo sve za ovu emisiju. Hvala vam.